अध्याय बारह फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर बारह तारों का मुकुट था और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके सात सिर और दस सींग थे और उसके सिरों पर सात राज मुकुट थे और उसकी पूछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए और वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और उसका बच्चा एका एक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वो एक हजार दो सौ साठ दिन तक पाली जाए फिर स्वर्ग पर लड़ाई मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का फरमाने वाला है पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना यहां तक कि मृत्यु भी सह ली इस कारण स्वर्ग हो और उनमें के रहने वालों मग्न हो हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया और उस स्त्री को बड़े उकाब के दो पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ